Привет, ребяточки! Меня зовут Кривошейна Елена, где нужна Ники обычно, к Елене. Давно я видюх не писала, запишу. Я живу в городе Кирове, бывает, пишу про него видюшечки, что у нас тут есть, что у нас тут нет, ну и просто впечатление жителя, скажем так. И я поехала по делам, поснимаю вам те улицы, где я буду продвигаться. И сейчас я нахожусь в районе Елки парк города Кирова. Если меня кто-то смотрит, то давно из Кирова уехал. Скорее всего, вы этот район даже не знаете. Он возник недавно. Он новенький. Он возник сразу целым районом. А то, что вдоль чего вот мы сейчас едем, это у нас таунхаусы. То есть домики на несколько квартир. Каждая квартира имеет свой отдельный вход. И обычно квартиры ну, двух-трехэтажные. У нас трехэтажные. Так. Это у нас прогулочный бульвар. Он реально прогулочный, когда нет снега. Но вот с левой стороны обычно прогуливаться можно. Сейчас, подождите. О, подзастряла. В общем-то, район, можно сказать, считается элитным. Потому что и недвижимость дорогая была, и уход за районом хороший. Так, пищалка заработала. Вот. Это самое. Но даже в наших районах, вон, смотрите, толком не чистят, получается, такие вот сугробы выше головы. То есть, по идее, мне кажется, снег должны бы вывозить. Это было бы очень даже неплохо, если бы его вывозили. Было бы гораздо удобнее. Но даже у нас нет, не вывозят. Вот у нас есть таунхаусы, которые вы только что видели. У нас есть здесь обыкновенные такие трехэтажные домики. Ну, как обыкновенно, тоже новенькие. Строила эта компания железно. Она так интересно строит, что у нее подъезды круче, чем квартиры. Ну, то есть квартиры как-то невелики. Квартиры нормальные, но невелики, небольшие они. Ну, вот последний домик у нас. А вот подъезды, конечно, хороши. То есть они широкие, они оформленные, они, в общем-то, удобные. Ну, классно. Когда строили этот район, вот этот домик, который мы проехали, он строился уже самым последним. И тут рядом с ним еще был предусмотрен магазин. То есть район большой, магазин нужен. Магазин «Глобус» — это, мне кажется, сеть наша Кировская. Вот сейчас слева вы видите нашего города Кирова и в принципе это довольно удобно то есть что тут 2-3 минуты до этого магазина нам идти единственный момент что он немножечко дороговатенький то есть он подороже чем в других частях города ну наверное что в стороне людям деваться некуда купят как есть здесь у нас светофор мы сейчас выезжаем на улицу советскую нововятского района города Кирова, а потом свернем на трактовую. Вернее, не свернем, а так интересно, улица Советская переходит в трактовую. Нововятск, который вот там вот слева, он район города Кирова, но некогда он был отдельным районом города. Это сейчас он входит в состав Кирова. И потому, когда от него едешь, то ты едешь как будто реально из другого города. То есть там надо проехать через деревни, поля, у нас тут есть заправочка Лукойловская. Ну, как бы, заправочка хорошая, но, опять же, цены дороговатенькие на Лукойле обычно. Ну, если не заправился где-то в городе, то вполне можно или перехватиться здесь, или уже плюнуть на цену, зато рядом с домом, и заправляться в этом месте. Справа, вот мы когда ехали прямо от домиков таунхаусов, и сейчас справа находится у нас дендропарк. Он такая помесь парка с лесом. Выглядит как лес, но на самом деле парк. И за ним, в принципе, в какой-то мере следят. В него приезжают даже погулять из города, потому что приятное местечко. Протоптаны или проложены тропинки, не знаю даже, как правильнее сказать. Ну, летом, наверное, просто протоптаны, а зимой там прокладывают лыжню. Ну и заодно, там, знаете, так интересно прокладывают лыжню, то есть сначала протаскивает такую тяжелую штуку, чтобы она примяла весь этот снег. Она довольно плотно приминает, ну, такую плоскую большую штуку. 
а потом уже проезжают и прокладывают сами полоски для лыж. И вот когда эту плоску большую тяжелую штуку протащат, образуется плотная вот, прикатанная дорога и пешеходы, ну, гуляющие, приехавшие, ведущие здоровый образ жизни, тоже могут спокойно там прогуляться. Вот справа все еще тянется дендропарк, а слева, по-моему, село называется Сашени. Я не знаю, как он сейчас считается тоже район города, или это все-таки все Нововятский район города и под категория Сашени. Есть у нас здесь магазин сюда смотрите, типа у нас тут сменили на английское движение, на левостороннее, да, получается. Так, сейчас мы поедем мимо всяких деревенек, что, возможно, не так интересно. Так, люди бродят, которым не повезло, у них нет машинок, сочувствую. Ну и, в общем-то, вот, вот сейчас будет поле, потом будет село Красное, потом будет село Корчомкино. Ну, это я так называю долго, в принципе, это все не так и далеко, то есть до центра города где-то примерно, ну, давайте не до центра, ну, где-то до центра также, до вокзала примерно 8-9 километров, то есть это прямо не сверх какое расстояние, но визуально очень оторвано. Я думаю, конечно, когда-нибудь с течением времени дома, домами все застроится, город расширяется, нужно место. То есть, наверное, все районы до Нововятска тоже будут застроены, но не знаю при мере. То есть, может быть, существенно позже. Так, ну, в принципе, из моего района Елки Парк, который я вам хотела показать, мы выехали. Я, наверное, завершу вещание. И, надеюсь, постараюсь писать еще видеохи про город Киров. Оставайтесь на канале, приходите, ставьте лайки. Говорят, можно даже ставить дизлайки. Главное, что-нибудь ставить, чтобы алгоритм Ютуба соображал, что ему делать дальше, дружить ли со мной. Ну, не только Ютуба, я еще на Яндекс.Зен выкладываю. Не знаю, на чем вы смотрите. В общем, спасибо, что посмотрели. Пока-пока.